Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton program Sulung TV Haluan Murabbi 50. Program 50 minit kita ini bermula pada hari ini 23 Januari 2021 dan kita akan mensajikan tokoh-tokoh Murabbi tanah air kita secara bulanan mereka yang giat berdakwah dan berfungsi Islam. Terutamanya dengan kumpulan uh, not yet muslim di mana saja mereka berada. Dan uh, tuan-tuan dan puan-puan, kita lebih kepada santai dan sharing, padat, tetapi bersasar untuk kita semua dapat kutip uh, orang kata mutiara kaedah islamic sharing daripada mereka semua. Murabi 50 ini akan uh, bersiaran dalam bahasa Melayu, namun uh, akan ada ketikanya kita izinkan penggunaan bahasa lain. Contohnya English, uh, Mandarin ataupun Tamil. Uh, untuk sampaikan maksud yang kita hajatkan dan uh, tuan-tuan dan puan-puan di hujung uh, program ini nanti saya selaku moderator akan membuka peluang soal jawab ke, uh, daripada penonton untuk panelis kita. Welcome to this uh, medium program by TV Haluan called Murabi 50 where in 50 minutes we shall pick up gems of tips and knowledge uh, from our brothers and sisters who have had vast exposure in sharing Islam with the rest of the world. Tuan-tuan dan puan-puan, tetamu undangan khas pada program ulung kita petang ini adalah seorang pendakwah yang tidak asing lagi, Brother Firdaus Wong atau nama penuh beliau, Wong Wai Hong dari MRM ataupun Multiracial Reverted Muslims sebuah NGO tanah air yang, yang tersohor sekarang. Beliau adalah antara public speakers yang tersohor dalam ilmu mukarana al-adian ataupun uh, comparative religion ataupun uh, perbandingan agama dan uh, beliau juga uh, presiden kepada MRM yang beliau tubuhkan pada tahun 2013 yang dahulu. Uh, Assalamualaikum dan uh, selamat datang ke Murabi 50 Brother Fidos apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Yus. <laughs> Alhamdulillah <laughs> sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Bro bu sihat juga. Alhamdulillah. Syukur, syukur. Alhamdulillah. Para menonton, uh, tajuk kita hari ini adalah uh, kenapa Muslim lemah pertahan Islam di media. Dan Bro Fidaus, uh, sebenarnya pendebik kita ni, Brother Najib Makno ni, dia bagi kita hanya 50 minit lah. 50 minit sebab tu yeah. nama dia Murabi 50 ya. Uh, jadi kalau boleh, uh, saya berhajat lah Bro untuk tanyakan beberapa soalan pada Bro. Boleh kita proceed boleh. sebab nak kerja, nak kerja masa 50 minit. <laughs> boleh ya? Bismillah. Alhamdulillah. So bro, uh, soalan pertama saya insyaAllah. Uh, media kalau kita tengok di zaman sekarang ni, dia tak lagi macam zaman kita dululah. Sorak khabar, yeah. TV, radio dan sebagainya kan. Malahan uh, dia punya jangkauan itu uh, ataupun outreach nya dah sampai ke seluruh pelusuk alam lah kita katakan. Soalan yeah. saya pada bro ialah apakah uh, evolusi jenis-jenis media? Bro sendiri pun ada background media kan. Jenis evolusi, uh, apakah evolusi jenis-jenis media? Uh, yang ada sekarang ini dan apakah sasaran mereka sebenarnya? Silakan bro. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa la alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja haqqa wa za haqqa batil inna batila qana za haqqa. Rabbi syali sadri wa yassili amri wa hli udata milisani yafqaw qali. Kepada uh, Uncle Yusman, kadang panggil bro jugalah bagi nampak muda sikit. Ya. Yeah. Uh, sahabat-sahabat uh, yang sedang menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, uh, memandangkan kita hanya ada lebih kurang 50 minit Maka uh, terus kepada soalan Iaitu apakah evolusi evolusi jenis media yang ada sekarang ini Dan juga apakah sasarannya Dan mungkin untuk uh, sahabat-sahabat yang sedang menonton ini Yang mungkin baru awal usia 20-an Mungkin mereka uh, agak terputus daripada apa yang nak disampaikan tentang evolusi media kerana mereka juga saya percaya uh, barangkali tidak ada pengalaman melalui satu fasa yang di mana segala-galanya adalah analog ya yeah, dan monolog jauh berbeza dengan apa yang kita ada sekarang dan kita boleh bermula dengan kita kata pada zaman uh, bila mana kita kata dakwah Islamnya itu antara yang kita boleh kata toko Ya, yang pertama sekali uh, yang paling awal antara yang paling awal menggunakan media adalah tidak lain tidak bukan adalah Syekh Ahmad Didak rahimahullah. Ya. Dan 
kita tahu juga bahawa dunia Islam ini tidaklah begitu terkenal dengan rakaman-rakaman berbanding dengan uh, sahabat-sahabat kita dari agama-agama yang lain khususnya dalam uh, agama Kristian itu sendiri evangelizations missionary dan sebagainya dan evolusinya kalau kita lihat pada 80-an 90-an di mana 80-an mungkin kita masih tiada telefon bimbit dan mungkin untuk sahabat-sahabat lahir uh, 40-an 50-an 60-an 70-an akan masih kenal zaman kita terpaksa berbaris di public phone ya yeah, dengan kad TM-nya Ya, kadang-kadang koinnya rosak dan sebagainya. Kita juga masih ingat zaman kita menggunakan telefon. Bagaimana telefon itu kita hanya dah hanya boleh tunggu di rumah kalau orang nak cari kita dia kena call kita kat rumah. Tak ada telefon bimbit dan sebagainya. Bila kita kembali kepada media, pastinya sahabat-sahabat pernah terdengar satu istilah yang dipanggil sebagai piring hitam. Bukan piring terbang tapi piring hitam. Piring hitam itulah yang digunakan untuk memainkan muzik dan sebagainya. Tetapi kita fast forward pula, kita lihat kepada video. Dahulunya, video ini kebanyakannya hanya boleh ditonton hanya melalui kaca TV. Kaca TV yang orang kata apa? Black and white. Orang kata uh, tak ada colour. Tetapi itu yang saya pelik. Penggunaan istilah mungkin kurang tepat. Sebab hitam dengan putih itu juga adalah warna. Kenapa dikatakan bukannya colour? So, itu mendatangkan kekeliruan terma-terma di situ. Tak apa. Tetapi bila uh, semakin berkembang, kita nampak bahawa uh, wujudnya VHS, tape yang besar di mana ramai sahabat-sahabat yang seperti saya uh, sebut tadi ada pengalaman pergi ke kedai-kedai video untuk menyewa tape-tape untuk ditonton uh, pada hujung minggu ataupun pada malam hari ini dan sebagainya. Kerana uh, sahabat-sahabat, kita perlu melihat pada zaman dahulu di mana hiburan pada zaman itu tidak seperti sekarang. Kerana zaman itu, kalau kita ketahui bahawa satelit TV itu hanyalah satu impian dan tapi pada waktu itu hanyalah mereka yang kaya, yang berani melanggar undang-undang, mereka boleh memasang satelit ataupun parabola di rumah mereka. Ya, yeah? Mungkin Uncle Yus dia ada, uh, dia tahu uh, ada pengalaman sebegitu rupa. Bukan dia buat sebab Uncle Yus seorang yang taat kepada perintah dan undang-undang negara. Ya, yeah? parabola dan sebagainya. Dan untuk sahabat-sahabat kita mungkin ingat lagi, pada tahun 90-an, waktu itulah sebelum wujudnya Astro. Apa yang kita ada kat Malaysia? Antara yang pertama adalah Mega TV. Dan bila adanya Mega TV, wow, semuanya rasa nak subscribe. Sebab waktu itulah kita boleh menonton ESPN Sport. Masya Allah, waktu tu saya pun belum Muslim lah, budak-budak lagi kan. Dan evolusi daripada VHS, kemudian ditukar kepada VCD, kemudian ditukar kepada DVD, kemudian ditukar kepada Blu-ray. Itu pun jenis media juga. Kita dapat lihat bagaimana dari segi percetakannya. Dulu hanyalah hitam putih, kemudian menjadi kala, kemudian kain rentang, kemudian surat khabar. Tetapi hari ini evolusinya, iaitu kita dapat tahu bahawa pada awal tahun 2010-2011, kita dapat lihat bagaimana sebuah akhbar yang begitu terkemuka yang mempunyai sejarahnya yang tersendiri seperti Wall Street Journal telah menamatkan penerbitannya tetapi mengfokuskan hanya kepada digital versions Wall Street Journal. Maka di situ kita juga dapat lihat dari segi cara kita berkomunikasi. Ya, nak disebut tentang internet kalau kita sebut internet dulu, kita sebut tenat, internet, internet. Kita tengah tenat. Sebab apa? Kita kalau di Malaysia dahulu, kita ada jaring. Kita ada jaring dan sebagainya. Dan mungkin untuk sahabat-sahabat yang cukup matang, akan tahu dan pernah mengalami situasi ini. Itu, dia nak connect. ya? Dia nak menja- dia nak connect line tu. 1515 TM net dan sebagainya. Zaman-zaman MIRC, ICQ, Messengers dan sebagainya. Tetapi pada zaman ini, anak-anak kita yang lahir kita kata tahun selepas tahun 2000, mereka tak dengar pun apa itu ICQ. Eo, eo. Semua tak tahu dah. Dah lupa. Dan kita dapat lihat semua ni apa tujuan dia. Tujuannya tidak lain tidak bukan. Pertama, sudah tentu kita lihat ialah adalah supaya uh, kita kata perkongsian maklumat itu lebih cepat. Kalau dahulunya, saya masih ingat Uncle Yus, waktu tahun 90-an uh, dengan internet tak berapa nak berkembang lagi, kita masih pakai Nokia 651088802120 tu kan. Waktu tu saya tengah belajar. Kalau kita nak tengok Champions League Uncle 245, kita nak tahu salah satu cara je nak tahu cepat. 
Iaitu sama ada kita tengok buletin 1.30 di TV3 ataupun kita beli harian metro, eh, hari, uh, Malay Mail yang kebiasaannya akan terbit dan akan dihantar ke tempat-tempat lokasi selepas pukul 11.12 yang di mana dia akan memberikan kepada kita maklumat terkini, perkembangan terkini uh, keputusan bola sepak Champions League malam sebelum itu. Ya. Yeah. Tetapi hari ini kita on the spot, kita immediately. Orang kata hari ini, oh sebenarnya kita lebih banyak bencana, kita lebih banyak kematian. Mungkin betul, tetapi on the flip side, tidak dan tidak bukan adalah the speed of the information yang kita ada pada hari ini. Iaitu, jika, kalau satu gempa bumi berlaku uh, beribu-ribu kilo pada Malaysia, dalam satu saat, kita di Twitter, kita di Facebook akan mendapatnya. Kita akan mendapat maklumat. Jadi, sasarannya adalah the speed of information. Yang kedua kalau kita lihat, ini kita kata dari segi uh, approach kita yang reductionist ya, yang secara mudah. Sebab of course sudah tentu kita boleh pergi kepada perbincangan yang lebih teknikal tetapi saya perlu faham juga bahawa yang sedang menuntut ini tak semuanya adalah berbentuk teknikal. Yang perlu disampaikan adalah apa yang mereka perlu ketahui secara umum yang berminat lanjut mereka boleh mengkaji lebih lanjut. Pertama. Yang kedua, evolusi-evolusi media ini kita bila cerita tentang media ni kita tak boleh lari daripada komersial. Kita tak boleh lari daripada duit. Kita tak boleh lari daripada iklan. Kerana antara sumber dan antara cara sebuah organisasi, sebuah institusi, sebuah syarikat, media itu dapat berfungsi dan dapat meneruskan uh, uh, portal mereka, tidak lain tidak bukan, adalah dengan iklan. Itu sahaja cara dia untuk mendapatkan. Berapa lamakah mereka boleh sustain hanya dengan kita kata, Uh, menggunakan duit daripada pelabur pastinya mereka akan memerlukan iklan dan sebab itu kita lihat uh, uh, mungkin pada awal 2000, uh, 2016, 2015 ataupun 2017 lebih kurang begitu kenapa Facebook sanggup membeli WhatsApp yang bernilai dengan jumlah 19 bilion dolar sedangkan sehingga hari ini setelah beberapa tahun WhatsApp masih belum ada sebarang iklan Kebiasaannya sebuah syarikat media, dia beli satu uh, syarikat media lain, kebiasaannya adalah tujuan monetization iaitu untuk menjana keuntungan daripada situ. Tetapi sebenarnya di sebaliknya, bagaimana yang kita tahu dalam seminggu ini, bagaimana wasma dengan syarat yang terbaru yang sekarang ini telah ditunda kerana apa? kerana ada tujuan pengiklanan di situ supaya lebih targeting dan sebagainya dari segi bentuk iklan. Jadi nak tak nak, apa yang kita sebut di sini, ianya is all about dollar money and cents. Bagi yang ikhlas, of course, keikhlasan itu subjektif. Ya, yeah? dia apa? Tetapi kita boleh kita akan bahawa bukannya pengiklan a uh, semaknya orang ramai tapi saya in teori saya bukan teori konspirasi, iaitu saya berpendapat commercialization dari segi penjanaan kewangan, ya, itu merupakan objektif untuk mereka berevolusi. Kerana jika mereka tidak berevolusi, maka pastinya uh, syarikat-syarikat media itu akan bankrupt ke tiada itu. Oh. Silakan, Kak Yus. Alright, dah habis. <laughs> Maaf saya... Uh, sistem saya hang sekejap pun saya tadi. Alhamdulillah. Maksudnya, Brother Firdaus sudah pun uh, menceritakan kita tentang evolusi itu. Sangat menarik walaupun dalam in a nutshell saja. Dan uh, saya rasa pun tentang media internet, subscribe, subscribe dan lain-lain itu. Soalan saya berikutnya, Brother. Uh, bagaimana pandangan uh, uh, Brother Firdaus tentang uh, isu media sosial sekarang ini? Dah disentuh tadi kan? Uh, sekarang evolusinya dari dulu sampai sekarang, kita dah faham. Tapi khususnya dalam konteks uh, penyebaran maklumat benar kepada masyarakat. Ini yang kita katakanan kita risau. Cuba berada komen sikit. Baik, bila kita bercakap tentang uh, maklumat yang benar. Uh, wah, well, semua orang akan mengatakan ada kebenaran di situ. ya. Yeah. Tetapi uh, mungkin saya nak berkongsi dengan sahabat-sahabat. Ada saya, bila kita melibatkan informasi, bila kita melibatkan media, khususnya media sosial pada hari ini, Kebenaran itu sepatutnya adalah sesuatu yang objektif. Kalau dua campur dua, objektifnya adalah sama jawapan dia iaitu empat. Dia tak mungkin jadi tiga ataupun lima. Tak mungkin jadi enam. Tetapi, 
kita bila cakap tentang kebenaran, kebenaran itu pada dalam media sosial itu berbentuk subjektif. Kerana kenapa saya kata begitu? Kenapa saya kata bahawa kebenaran itu adalah subjektif? Pertama, kita lihat. Kita ambil uh, platform yang sedang kita gunakan. YouTube dan juga Facebook. Betul, Uncle? Kita sedang menggunakan YouTube dan juga Facebook. Okey, baik. Bila kita kata gunakan YouTube dan Facebook, dari kaca, dan kita perlu faham, eh, bila saya sebut tentang kebenaran itu, dia melihat kepada paradigma manakah, daripada paradigm manakah kita melihat sesuatu itu. Okey, contoh. Menurut kita sebagai Muslim yang beragama Islam, Okay. Kebenaran itu kita ukur, kita ada kayu ukur dia. Dan kayu ukurnya iaitu Quran dan Sunnah. Apa jua yang tidak termaktub, yang tidak disebut dalam Quran dan Sunnah dan jika Quran kata ianya betul, benar, maka kita kata benar. Jika Quran dengan Sunnah kata ianya salah, batil, maka kita kata itu adalah salah, itu adalah batil. Walaupun manusia mengatakan ianya adalah baik. Dan itu adalah neraca pertimbangan kita sebagai Muslim. Itu neraca pertimbangan kebenaran bagi kita sebagai Muslim. Tetapi, kalau kita lihat, bagi Facebook, walaupun banyak syarikat media ini mengatakan mereka adalah neutral. Betul? Neutral. Tetapi sejujurnya, neutral menurut nilai dengan sisi pandang mereka. Kenapa saya kata begitu? Contoh klasik saja. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, Sahabat-sahabat, um, kita kata post sesuatu dengan berkenaan dengan LGBT. Okay, LGBT. Apa yang Facebook akan lakukan? Bagi kita, mereka yang terlibat dengan LGBT itu adalah suatu kemungkaran. Bukannya suatu kebenaran tetapi sesuatu kemaksiatan, sesuatu kebatilan. Betul? Yes. Tetapi menurut Facebook, apa pula? Bagi kita itu kebenaran. Bagi Facebook, Bukan. Kita adalah golongan ekstremis menurut neraca pertimbangan Facebook. Maka posting-posting uh, kita yang berkaitan dengan LGBT akan diturunkan, akan dipadamkan kerana melanggar community standard mereka. Dan, dan jika kita berterusan melakukan apa yang berlaku, akaun kita akan diblok, kita tak boleh nak post selama 24 jam, kemudian 48 jam, kemudian 3 hari, 7 hari, 14 hari, sebulan dan sehinggalah pada satu tahap akaun kita akan dipadamkan terus. Maka di situ kebenaran itu subjektif terpulang kepada orang yang memegangnya khususnya kita sebut dalam uh, media sosial. Bila kita sebut tentang media sosial, kebenaran itu sangat subjektif. Kalau kita kata, saya bagi, saya bagi satu contoh. Okey, uh, yang satu dah, tadi saya dah bagi satu contoh. Ini sebagai contoh yang lain pula. Okey. Bagi kita, kita saya, uh, contoh ini bukan contoh ekstrim tetapi contoh yang nyata. Pernah tak kita, kita dengar, kita lihat eh, kalau golongan yang tidak meredoi LGBT itu akan dipanggil sebagai golongan homofobik. Okey? Homofobik. Maka dia ada uh, golongan yang tak meredoi uh, LGBT itu dipanggil sebagai homofobik. Dan perbuatan tidak meredoi takut kepada golongan uh, LGBT ini dipanggil sebagai homofobia. Tetapi bagaimana dengan islamofobia? Kita tak pernah dengar lagi golongan yang dipanggil sebagai muslim muslimfobik, islamofobik. Kita tak pernah dengar. Kenapa Facebook tidak mendatangkan yang itu? Freedom of speech. Kita ambil contoh juga. Freedom of speech. Mereka boleh menghina Islam, mereka boleh mengutuk Islam, mereka boleh mem mengatakan apa-apa sahaja tentang Islam, tentang Nabi Muhammad SAW, tentang ajaran Islam, tetapi cuba kita tulis sesuatu tentang Israel, maka ini dipanggil sebagai anti-Semitik. Maka di manakah kebenaran itu? Sebab itu bila kita cakap tentang kebenaran, ianya kalau bagi kita sebagai Muslim, there is only one choice. The reason why kita masih remain as a Muslim dan the reason kita nak memeluk Islam and the reason why kita yakin Islam adalah agama yang benar tidak lain tidak bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 19 inna dinha indallahi Islam sesungguhnya agama di sisi Allah agama yang diterima oleh Allah hanyalah Islam maka bagi kita Guideline kita dalam menentukan kebenaran bukan melihat apa yang social media kata, apa yang orang di media kata, apa kebanyakan orang kata, dia tidak dinilai berdasarkan rasa-rasa, tidak dinilai betapa viralnya posting itu, tetapi dia dinilai kepada adakah 
maklumat yang disampaikan melalui media sosial itu selari dengan ajaran Quran dan Sunnah. Jikalau ianya tidak selari dengan ajaran Quran dan Sunnah, maka saya katakan bahawa, maka walaupun sejuta, satu bilion or- orang like posting itu, tengok video itu, ianya tetap suatu kebatilan walaupun ramai yang mengatakan itu kebenaran. Kerana itu sisi pandang kita. Dan bila kita membongkang kepada sisi pandang yang begitu, maka surat pastinya kita akan digelar, kita akan dinampakkan sebagai seperti seorang ekstremis. Tetapi, dia kembali kepada niat kita. Tujuan kita dalam kehidupan adalah mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mencari keredaan manusia yang tak akan berpenghujung. Wallahualam. Masya Allah, satu penerangan yang sangat berharga bagi saya lah dan kita rasakan bahawa pencerahan ini memberikan kita muka dimah kepada soalan yang berikutnya ya tentang persoalan nilai ya dan nilai itu berbeza dan macam mana kebenaran itu sebenarnya subjektif di mata orang yang ada kuasa kan yes. bagi kita nilai pegang pada Quran dan Sunnah tetapi pada nilai orang yang 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 liberal yang tidak tidak ada agama yang kufur yang syirik mereka ada nilai yang berbeza dan kita terpaksa menumpang platform mereka jadi dalam konteks media global ni bro sudah yeah. berdekat lamanya rasanya media ini dikuasai oleh pihak-pihak barat ya eh. khususnya uh, apa itu negara-negara yang kuasa besar lah ya eh. mereka ini jelas uh, mempunyai objektif mereka sendiri hingga kan uh, media itu sendiri menjadi entiti bisnes korporat yang yang besar dan mewah dan uh, mereka mampu pula apa tu buka office miliki office operasi mereka di seluruh dunia. Uh, media menjadi alat kuasa lah kalau nak katakan media ni menjadi alat lobby kuasa-kuasa besar dunia di dunia ini. Soalan saya bro, kenapakah kita ni muslim, we muslims kenapa nampak kelesuan dalam bidang uh, media ini? Uh, dalam kalangan dunia Islam itu sendiri hingga kan uh, kerbang ke kita punya kebergantungan ambil ah, lidah ni susah betul kebergantungan <laughs> kepada media barat ni ni sudah seperti tiada jalan keluar lagi bagi kita kat mana kita silap bro um, dia dia pergi tiang ke saya 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 lihat saya lihat bahawa sebenarnya umat Islam tak adalah lesu mana di media sebenarnya tak tak lesu sangat kita lihat berapa banyak cerita hantu, berapa banyak cerita seram, berapa banyak cerita uh, romantis, berapa banyak anugerah mereka menang. Okey dia gilang gemilang pula tu. Tak ada so. Yang menang tu Muslim. Walaupun dia melakukan adegan ranjang, dia tetap mengucapkan Alhamdulillah ketika menerima anugerah. Di mana kelusuhan dia? Tak ada. Tidak ada kelusuhan. Minta maaf. Saya faham apa yang Angkas maksudkan. Ini cuma nak membetulkan bahawa Muslim tak lesu dalam media. Malahan saya percaya ramai sahabat-sahabat yang sedang menuntut ini pun sebenarnya mereka cuba melakukan sesuatu mengikut capacity masing-masing dengan account Facebook, account Instagram, account Twitter yang mereka ada. Cuma tidak dinafikan. ya. Yeah? Kita sebagai Muslim pula hari ini walaupun kita kata Muslim tetapi sebagaimana uh, Syekh Abdul Qadir Al-Auda dia mengatakan hari ini orang Islam dia hanya nak Islam pada nama dengan ibadat Private dia sahaja. Tetapi bukan dalam bentuk penterjemahan luar. Nak berjihad di luar. Berjihad di sini yang saya maksudkan adalah dengan usaha dia, dengan harta dia, dengan kelantangan dia. Sehingga dia tak berani menyuarakan kebenaran itu. Kerana takut apa? Takut orang kecam. Takut orang kata. Nak jaga hati ini, nak jaga hati itu. Tetapi perintah Allah dengan rasulnya dia tak jaga. Itu bukan saya kata. Itu apa yang Syekh Abdul Qadir Al-Auda dia yang kata. Maksudnya, umat Islam ni tak lesu. Tetapi disebabkan kita nak jaga yang itu. Okey? Itu pertama. Yang kedua, apakah, di, di mana kesilap kita? Uh, saya cuba tak nak salahkan pihak lain tapi kita nak merenung kepada kita. Kita banyak melihat bagaimana contoh kita jadi YouTuber. Saya, saya pernah hadapan dengan banyak situasi ada orang kata saya buat video ni untuk dakwah saya buat cerita ni untuk buat untuk buat dakwah tetapi uh, even dakwah kita tak kata mesti lah cerahannya boleh melalui drama dan sebagainya kan ok tak ada masalah tetapi kebanyakannya sekali uh, gelaran tunggal agama itu diberikan kepada ustaz dan ustazah tetapi saya mohon untuk berbeza kali ini yang lebih ramai menunggang agama adalah adalah mereka yang terlibat dalam industri itu sendiri menunggang agama. Mereka akan buat filem ataupun drama yang di mana 
mereka akan mela- menghasilkan uh, filem-filem itu, drama-drama itu apabila ada permintaan di situ. Jika ada permintaan untuk adegan ranjang, mereka akan buat juga. Orang yang sama, pelakon yang sama yang akan melakukan adegan seorang Muslimah yang soleha, seorang imam, seorang bila di dalam drama ataupun filem yang sama, hanya kerana bila dibayar oleh pengarah, mereka akan berubah menjadi watak jahat dan melakukan adegan yang ranjang. Jadi sebenarnya tidak ada kelesuan di situ. Silap kita adalah kita lebih banyak mencari keredoan di dunia. Ya? Dan ketiga, saya boleh katakan bahawa bukannya Muslim yang tak bersuara. Tetapi, saya percaya Angkat Muslim juga pernah dapat salat. Apabila ISIS, Al-Qaeda, ISIS ini bukan pembunuh ramai-ramai, keganasan dan sebagainya. Kenapa you as a Muslim do not voice out? Bukan. Siapa kata kita tak voice out? Kalau sekali lagi, lebih daripada 100 ulama seluruh dunia termasuk yang dari Malaysia mengeluarkan kenyataan bersama mengutuk ISIS, mengutuk Al-Qaeda. Kita mengutuknya. Tetapi kenapa mus kenapa yang belum Muslim hatta ada di sekalangan Muslim yang terlalu apologetik mengatakan ulama Islam tak bersuara? Bukan kerana orang Islam tak bersuara. Ini kerana suara umat Islam tidak diperbesarkan, tidak di, tidak amplified. Media barat tidak amplified. Mungkin kita kata, ah kalau macam tu, inilah zap, maksudnya untuk kita create satu platform Islam. Maka kita buat platform Islamik. Bagus. Sounds so good. It sounds so ideological very well. Tetapi yang akan pergi ke platform Islamik itu hanyalah Muslim. So, di manakah ruang dakwanya? Sedangkan hmm. yang berlaku salah faham di kalangan Muslim ada, di kalangan non-Muslim ada. Jika kita tak menggunakan platform yang sedia ada, bagaimana kita nak menyelesaikan salah faham itu? Kita build dan sebenarnya, idea itu bagus untuk kita ada satu halal. Ya, orang kata apa? Satu halal social media. It's good. Tetapi, will it solve the problem? It will not solve the problem even. Sebab apa? Yang berada di situ, kita sebenarnya hanya isolate ourselves from the problem. We do not solve the problem. Tetapi untuk solve the problem, ada pelbagai cara dan sebagainya. Dan satu lagi kalau kita lihat, mungkin Uncle Yus dah, sebenarnya Uncle Yus ni salah seorang sifu saya lah. Kalau tuan-tuan dan perempuan nak tahu, ya, walaupun dia agak low profile, tetapi kita dapat lihat bagaimana uh, warna rambut dia itu menunjukkan kematangan dengan pengalaman beliau yang begitu banyak. Dan saya banyak belajar juga daripada beliau tentang sedikit, serba sedikit tentang selok-belok media ini. Dan kita lihat Uncle Yus, kan? Uncle Yus dah lama berdakwah, kan? Uncle, berapa banyak NGO Islam kita yang memberikan dana khas untuk mewujudkan satu tim maudi media yang strong untuk melawan uh, isu-isu yang dilontarkan dalam melalui media? Kalau ikut pendapat Uncle, daripada 100%, berapa persen? Uncle rasa? Susah nak sampai 1% pun. Susah nak sampai 1%. Now, Uncle, bukan kita tak tahu bahawa sekarang ni social media is the way to go. Tetapi banyak NGO pun, mereka ada social media page tetapi dia seperti hidup segan, tak mau, uh, hidup mati segan tak mau kan? So, dia, atau kalau nak lebih teruk lagi, dia seperti padang jarak, padang terkukur. Dia ada mewujudkan IG-nya, Twitter-nya, Facebook-nya tetapi tak aktif. Dia hanya aktif bila nak post sesuatu. Tetapi tak ada penerangan tentang Islam. Dia hanya post tentang, oh kami ada program sekian, kami ada program sekian. Kenapa begitu? Eh, sekali lagi, saya bukan nak komplain. Tetapi saya nak menyeru sahabat-sahabat. Jangan uh, ingat bahawa, alah hai bro ni, bajet bagus lah tu kan. Mentah-mentah dia ada team multimedia. No, no, no. no. Dia ala bisa tegar biasa. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Kalau Uncle Yus dah lebih 20, 30 tahun, 40 tahun berkecimpung di dalam bidang dakwah kepada yang belum Muslim, dia sendiri boleh mengatakan less than 1%. Then what are we doing? Kita masih dalam kotak konvensional. Fine. Okay. Surat khabar masih ada orang baca. Tetapi anak bu- budak-budak, remaja, mereka no longer baca surat khabar. Hari ini jualan akhbar memang menjelas, uh, men, uh, menur, uh, orang kata apa, kita nampak trend penurunan dia. Dan lebih ramai orang, dia akan dapat berita. Hari ini, sekarang ini, pada waktu kita sedang live, kita sedang mendapat maklumat, hari ini kes COVID lebih kurang 4,200 lebih. Bagaimana kita tahu? Sebab ada social media. Tetapi kita tak menggunakan media yang sama. Sebab apa? Takutlah nanti orang attack lah, cyber trooper datang attack lah. Come on. 
kalau nak berdakwah, pepatah Cina ada sebut, okay, kalau kamu nak makan ikan masin, maka kamu kena berhadapan dengan risiko untuk merasa dahaga. Mana ada orang makan ikan masin tak dahaga? Sebab ke- masinan itu pasal kehausan kita. Itu juga, bila kita kata berdakwah, mesti ada onak dan durinya. Bukannya hanya permadani merah, tetapi hanya kapit merah pun tak ada juga. Dia banyaklah tanah merah ke, habuk ke, debu ke, cacian ke, kejian ke. Nak pujian? Nak pujian senang saja. Jangan buat apa-apa. Nah, lepas tu asyik kutuk je orang Islam. Kutuk je ajaran Islam, insya Allah Ramai yang akan memuji. Tetapi adakah itu yang kita mahu? Sebenarnya tidak. Sebab itu saya kata ke, umat Islam kita sebenarnya tak lesu. Cuma kita kena cari strategi yang lebih baik bagaimana kita boleh amplify our voice. Kalau setakat saya bercakap macam ni, saya menjerit, okey, boleh dengar. Tetapi berapa lama saya boleh menjerit pada konsistensi yang sama? Mungkin setengah jam suara saya dah jadi serap dan kemudian akan hilang suara. Maka kita untuk memastikan suara itu kedengaran lebih jauh, mencapai lebih ramai orang, kita kena gunakan alat yang telah diciptakan oleh orang-orang lain walaupun mereka bukan Muslim, no problem. Mereka ciptakan alat, kita gunalah loudspeaker, kita pakai mic, kita guna pembesar suara. Why not? Dia hanya isunya ialah kita sanggup nak berbelanja, nak berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak. Mahu seribu daya, tak nak seribu dalih. Allah Allah. Dah harga dia. Boleh minum dulu bro kalau dah harga. <laughs> saya, yang... saya tak pakai ikan masin. Tak pakai ikan masin eh. Ha, Uncle pun uh, apa tu, walaupun tak bercakap tapi tak pasal minum juga mendengar jawapan-jawapannya saya rasa semakin banyak kita mendengar pada Fido Suwang ni, banyaklah dia punya mutiara-mutiara yang dapat kita butip dari dia insyaAllah uh, umpamanya dari segi pencerahan dia beritahu beri tadi tentang realiti sebenarnya tentang uh, betapa kita ni pun orang Islam berada dalam persada multimedia dari segi penyiaran dan sebagainya tetapi tidak terhala kepada jalan yang sepatutnya insyaAllah dan uh, sebenarnya kita tidak lesu kata berada bagi saya saya nampak macam lesu kan tetapi kita dan uh, dan sikap kita juga penting seperti mana yang bro Fidaus sebut tadi tentang kadang-kadang kita lebih apologetik ya yeah? dan uh, bila kita apologetik ni banyak benda kita kompromi dan uh, suara langit Islam itu tak boleh dibesarkan ya yeah? dan kita asyik kalau bermusuhan ni sekarang ni kita ni rata-rata ya yeah, bermusuhan dengan WhatsApp yeah, sebab new terms dia dan sebagainya minta dipindahkan kepada BIP bro ya eh? dah pindah belum yeah. <laughs> saya pindah ke Signal tapi masih menggunakan uh, WhatsApp. Okay, dah, tapi dah pindah lah tak WhatsApp lagi eh. <laughs> uh, su- susah angka sebab sebab apa? Angka kalau kita kata nak pindah, it's easy to say that it's done. Apa yeah. alternatif? Contoh kalau kita semua uh, pindah ke ke B, BIP. Uh, okay, uh, fine. Tak ada masalah. Tetapi yang mungkin ada di BIP adalah tak adanya uh, private tapi adanya orang, tak adanya target audience kita. Betul? Mm-hmm. Tetapi dalam dakwah kita bercakap tentang target audience kita. You win lose, you, you win some, you lose some. So, I, I mean, uh, there, there must be something. When you are not paying for a certain product or services, then you are the product and the, you, then you are the product. You are the mm-hmm. bargaining chips. So, yeah. benda ni yang, yang perlu kita faham. Kadang-kadang kita, uh, reactions kita, it, itu yang uh, dalam pepatah Cina sebut, kadang-kadang tangan itu terlampau laju berbanding dengan otak kita. Belum sempat kita proses, kita dah delete. Kita dah buat sesuatu. Mm-hmm. No. No, 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 no. Kita kena fikir apa impact dia. Dulu saya masih ingat angka, uh, mungkin angka pun masih ingat lah few years ago kan. Orang kata, jomlah kita boycott Facebook. Right? Kita boycott YouTube. Okay, yes. fine. I hear you, I understand. Walaupun kita tahu Google, uh, YouTube, Facebook ni, mereka support kepada LGBT dan sebagainya, maka kita tak boleh bersekongkol. Okay, fine. Let me ask you. What is the alternative? Tak ada. Apa alternatif? Oh, tapi kita bersekongkol. Lihat, ap- kita tak menyokong secara langsung kepada itu. Okay, kita tak menyokong. Saya tahu mungkin ada orang sedang menunggu, menunggu saya tersilap cakap supaya mereka boleh gunakan hujah saya ini untuk satu isu semasa yang sedang kami bangkitkan. It's nothing to do dengan benda itu pun. Okay? Ha. Dia tak dia kena mengenai dengan benda itu pun. Tetapi, kita lihat yang ini, kita tak ada alternatif. Tetapi yang sedang kami suarakan di media sosial itu, itu ada alternatif dia. Untuk Facebook, do you have any social media yang ada capaian 2 billion plus ready market? 
YouTube. You kita boleh kata, jomlah bro, kita pindah ke Vimeo ke, kita pindah ke Youku ke, kita pindah ni. It's easy, boleh. Kami pun ada di platform platform tertentu. Kan, kita pindah ke WeChat ke, boleh. Budak-budak WeChat, no problem. Okay. Tetapi, kenapa, kalaulah kita kata, pisau tu dicipta oleh musuh kita. Boleh tak kita beli daripada musuh kita? Boleh. Sebab, apa salahnya membeli pisau daripada musuh kita yang kita boleh gunakan juga untuk mempertahankan diri. There's nothing wrong dengan benda itu. Kan? Hmm. Yang bezanya, silapnya ialah kita yang mencipta pisau itu kemudian kita jual kepada musuh untuk membunuh kita. So, platform dah ada. Kita write on the platform sebab the more kita nak boycott YouTube, Facebook, maka di mana ruang dan peluang dakwah itu. Itu yang perlu kita fikirkan. Masya Allah. Masya Allah. InsyaAllah mudah-mudahan uh, pencerahan kita pada petang ini akan uh, membuatkan kita terutama ialah NGO-NGO kita yang yang mungkin berpuluh beratus kat Malaysia ni boleh berlaku sedikit konsolidasi lah dari segi kita punya mindset insyaAllah. Baiklah tuan-tuan dan perempuan uh, kita sudah pun masuk ke soalan yang ketiga tak salah saya di sini. Uh, terima kasih Bro Fida Daud atas uh, pencerahan yang telah diberikan setakat ini dan uh, kita masih ada lagi soalan yang nak kita tanya. Uh, tetapi kita berhenti rehat sebentar, uh, sebentar ya seketika untuk memberi laluan kepada iklan ringkas ini daripada TV Haluan. Uh, anda jangan ke mana-mana, uh, we will be right back. <coughs> Alhamdulillah, uh, bertemu kembali kita dalam program uh, Murabi 50 terbitan TV Haluan. Uh, Bro Fitraw, sini mungkin soalan saya yang terakhir kot ya yeah? sebelum kita mengambil soalan-soalan daripada para penonton program kita hari ini. Boleh bro ya? Yeah? Boleh yang ke boleh. InsyaAllah. Uh, kalau kita tengok bro, tajuk kita hari ini apa? Kenapa Muslim lemah pertahan Islam di media? Ini persoalan yang amat penting bagi kita lah ya. Yeah? Islam itu kita tahu Islam tu agama akidah, agama dakwah perlu disebarkan, dikongsikan dengan semua orang termasuk golongan nukian muslim itu sendiri dan ia bukan satu agama yang 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 jumutlah seperti mana berada explain tadi tetapi kita tengok bro kita ni masih corotlah dan terbeku di takut lama berdakwah kita ni ni kebanyakan di masjid di surau di makhad di madrasah dewan seminar saja dan sedangkan nukian muslim tu dia tak akan sampai ke sana pun dia tak akan buka pun channel kita persepsi negatif mereka terhadap Islam akan tetap menebal sampai bila-bila dan kita Muslim pula, kita boleh tengok kita ni macam terus menerus perasaan kita pula itu non-Muslim kan, not yang Muslim. Ini kita sendiri ni, prejudis kita ni turun temurun, dekat ke dekat, prejudis kita dengan mereka ni masih menebal. Seolah-olah tiada titik pertemuan, there's no point of convergence di antara kita dengan mereka yang belum Islam. Soalan saya kepada bro, agak-agak apakah yang boleh kita ni, yang syakna media ni kan, Apakah yang boleh kita lakukan supaya akan ada selepas mendengar tiga jawapan bro tadi tu akan ada lonjakan kesedaran dan kemahuan semua orang Islam kita untuk memperalatkan media masa, media sosial, whatever untuk sampaikan ajaran Allah ini kepada semua manusia. Apakah cara yang terbaik? Haa inilah. Apakah cara yang terbaik untuk kita maju ke hadapan, untuk kita move forward dalam isu media ini? Silakan bro Fidaus. Baik. Uh, kebany- uh, saya saya suka kepada satu statement angka tadi kita masih suka kepada cara dakwah kita di masjid, di mahad dan di dewan seminar dan sebagainya malahan untuk makluman sahabat-sahabat uh, program-program sedemikian rupa sangat baik, teruskan jangan salah faham kepada soalan angka you sebab lah. nanti orang akan hantar ini Melayu liberal ni kan? orang nak buat program dekat masjid, dekat mahad pun dia dia condemn, bukan dia tak condemn kita, kita kata hanya okay, uh, masih berada di tahap itu bagus, apa yang dilakukan itu bagus dan saya percaya sahabat-sahabat pun akan uh, setuju dengan kami bahawa program-program yang diadakan di tempat-tempat itu bagus cuma persoalannya dua, pertama yang pergi ke program itu adalah orang Islam yang memang mahukan agama Islam yang memang mahukan uh, untuk mengamalkan Islam betul? bagus jadi, orang yang tak nak, yang jauh daripada Islam, dia tak pergi ke masjid, dia tak pergi ke program itu. Siapa yang nak sampaikan kepada mereka? Yang pergi dengar ceramah, kadang-kadang sampaikan ke anak bini sendiri pun tak sampai. Kan? Jadi, program itu kita jemput penceramah, kita bayar satu jam dua ribu setengah, tiga ribu, kan? Dan sebagainya. Lepas tu, akhirnya berakhir di situ. Tetapi tak ada penyebaran seterusnya. Kan? 
Yang kedua, orang is, orang yang belum Muslim pula, mereka kadang-kadang tak dijemput. Dan ini yang selalu saya, saya sebut. Kita dikelilingi oleh ramai belum Muslim, kenapa tak jemput mereka? Dia kata, uh, tak apalah bro, kita buka uh, sound speaker kat luar untuk mereka dengar. Tak, saya tak cakap. Sebab bagi saya, bila mana kita buka uh, pembesar suara di luar ketika orang berceramah, tak semua penceramah dia bercakap macam Uncle Yus, slow and steady. Adik akan menjerit, adik akan menggunakan bahasa yang cukup kasar. Kan? Bagaimana? Mengganggu orang yang nak berehat. Mungkin di kalangan mereka ada yang sakit. Tidakkah kita mendengar dan membaca hadis Nabi SAW? Tidak, ber, tidak masuk syurga kamu sehingga kamu beriman dan tidak beriman kamu sehinggalah jiran kamu selamat daripada gangguan kamu. Dan apa gangguan dia? Takkan kita orang di masjid, kita tak tahu. Iaitu, antara gangguan kita, kita kata, bukan kata azan, eh? azan teruskan. Tetapi bila kita nak bagi kuliah, tak payah buka, biarlah orang kat situ nak dengar. Kalau kita kata, nak buat dakwah, kita pergi ke rumah. Kita pergi ke rumah, tak mampu. No problem, pergi berkenalan. Masa itu pompong kita, dalam kluster-kluster kita, ini bukan kluster COVID-19, tapi kita suka dalam kluster kita yang tersendiri. How to move forward? Antara move forward, saya sangat percaya sesuatu angka. Saya, hmm. kita boleh bercakap macam-macam untuk memberikan motivasi kepada orang. Tetapi, jikalau mereka tidak ada kemahuan, sebagaimana kalau ada orang Islam kita, kita tanya dia, kenapa kamu ni tak nak lagi solat, tak nak lagi uh, melakukan kebaikan sebagaimana diperintahkan oleh Allah? Kenapa kamu masih tak nak berhijab? Kenapa kamu masih tak nak berhenti merokok? Apa jawapan mereka? Mereka kata, belum sampai seru. Hidayah belum dapat lagi. Astaghfirullah. Adakah Allah Nauzubillah, bila seseorang Muslim mengatakan begitu, adakah Nauzubillah, mungkin secara tidak langsung sedarkah sahabat-sahabat semua bahawa kita seperti seolah-olah sedang menyalahkan Allah tidak memberikan hidayah kepada kita. Allah memberikan hidayah secara selektif kepada kita. Tidak. Ada hidayah itu irsyad, ada hidayah itu taufik. Hidayah itu irsyad, satu petunjuk yang boleh diberikan oleh manusia ataupun sekeliling kita. Kalau kita kata kita belum solat, kita belum melakukan kebaikan, kita belum kembali kepada ketaatan kepada Allah, kita masih melakukan kemungkaran. Tidakkah di sekeliling kita ada orang yang sedang melakukan kebaikan? Tidakkah kita lihat di sekeliling kita ada orang telah menjauhi kemungkaran? Itulah hidayah yang Allah berikan. Tak kala Allah dah hantar orang itu untuk tunjukkan kepada kita the way how to do it and the view to do it, yang kita belum dapat adalah hidayah itu taufik daripada Allah kerana kita sendiri yang tak nak ikut hidayah itu irsyad yang Allah berikan melalui semua itu. Dia seumpama kita lapar, kita kebuluran, tiba-tiba ada orang hantar nasi kat kita. Bila hantar nasi, kita tak makan. Akhirnya kita masuk hospital. Doktor tanya kat kita, Encik, kenapa Encik tak makan? Encik, Encik kenapa boleh jadi kebuluran? Uh, saya kebuluran sebab tak ada makanan. Eh, tetapi sewaktu kami terjumpa Encik, kami nampak Encik, di depan Encik ada nasi. Masak baru lagi tu. Masih panas. Lalu, kita pun jawab, uh, yelah, nasi tu ada kat depan saya. Tapi masalahnya, Allah tak terbangkan nasi tu masuk mulut saya. Logik tak? Tak logik, sahabat-sahabat. Likewise, dalam kita nak melakukan sesuatu, talk is cheap, action speak louder. Bagi saya, sebagai kita sebagai Muslim, memainkan peranan-peranan yang tertentu. Setiap kita, insya Allah majoriti kita, saya percaya yang sedang menonton, mesti ada Facebook lah. Kalau tak ada Facebook, nak tengok macam mana kan? Mesti ada Facebook, mesti ada Instagram, mesti ada YouTube dan sebagainya. Okey. Buat sesuatu. Buat posting tentang Islam. Membuat penjelasan. Jangan hanya posting pasal politik saja. Memperjelaskan tentang ajaran Islam. Kena ada konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Setakat amar ma'ruf pun bagus. Tetapi dakwah itu berbentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Menjelaskan salah faham orang terhadap Islam. Menjelaskan tuduhan terhadap Islam. Kita pula bila bab ahli politik ataupun tokoh politik ataupun parti politik kita, laju kita mempertahankan. Tapi bila ada orang hidayah Islam, tak apalah kita doakan hidayah. Kalau macam tu, kenapa bila bab kena kepada parti politik dengan tokoh politik kita, tak kita kata tak apalah, tak payah nak balas dia orang. Biar kita doa agar Allah beri hidayah supaya mereka faham perjuangan politik kita. Kenapa kita tak guna konsep yang sama? Kenapa double standard? That is my question to you. Kan? Dan kedua, untuk sahabat-sahabat orang awam, Sokonglah mana-mana NGO, haluan ke mana-mana NGO yang nak menggunakan media. Seperti saya tengok apa yang haluan cuba buat hari ini, Masya Allah. Bukan kerana mereka jemput saya. Kalau mereka tak jemput saya pun tak ada masalah. They are doing starting starting to do something good. Iaitu untuk dakwah. Untuk uh, kita kata melalui media masa. Support sebab this is the way anak-anak kita. Kita sedang buat investment. 
RM5 ke RM10, RM100 kalau lah rokok satu kotak RM20 kita boleh beli apalah sangat RM10 10, 10 batang rokok je untuk kita salurkan tapi itu pendapatan adalah pelaburan akhirat kita dan saya seru sahabat-sahabat dalam NGO please tolong fikirkan sesuatu bagaimana boleh menggunakan media cukup stop stop with all the excuses yang selama ini kita berikan I tak pandai lah I tak tahulah no learn dapatkan orang yang lebih berpengalaman bagi saya dalam satu NGO kita memerlukan orang yang berpengalaman dengan orang yang muda supaya orang yang muda yang semangat ada kekuatan mereka boleh berganding bahu dan dipimpin dan dipimpin oleh mereka yang berpengalaman supaya hikmah dengan motivasi kedua-duanya bergabung kalau sahabat-sahabat di mana sahabat ada duit ya saya cakap directnya bagi duit please bukan please ini untuk kebaikan tuan-tuan perempuan laborlah selama akhirat anda Masalahnya, kita bak beli barang untuk sendiri, no problem. Tapi bila bak melabur untuk uh, sal, uh, untuk NGO-NGO, dakwah dan sebagainya, kita lesu. Sebenarnya, itu yang kita amat perlukan untuk kita menutralkan uh, imej Islam. Sebenarnya, Allah SWT tidak melihat kepada hasil kita. Allah SWT akan melihat usaha kita dengan keikhlasan kita. InsyaAllah. Wallahualam. Subhanallah. Alhamdulillah. <coughs> Soalan uh, yang dijawab dengan baik sekali lah. Macam mana kita boleh integrasi dan uh, move forward dalam soal ini insyaAllah. Dan uh, brother juga menyebut tentang uh, kita kena berhenti memberi excuses ataupun alasan untuk kita tidak menganjak bersama-sama dalam persediaan media ini. Bermakna kalau kita tengok ada tempat-tempat tertentu di mana masjid-masjidnya banyak menggunakan uh, media eh, uh, untuk untuk promosi dakwah dan sebagainya. Namun masih lagi di takut lama bermakna dari segi kita punya general audience kita masih lagi muslim. Sebenarnya mana yang Brother Fido sebut tadi, kita kadang-kadang beria-ria buat program yang datang tu memang orang yang, yang memang nak taat agama. Tetapi ramai lagi muslim yang belum tidak nak taat agama. Dan uh, juga apatah lagi kalau nak reach out kepada nukyat muslim, dia akan ambil masa yang yang ada kaedah yang lain lah ya. Yeah. Dan uh, excuse ni kita kena berhenti lah ya untuk kita belajar untuk menggunakan uh, kaedah-kaedah yang lebih uh, canggih yang ada sekarang ini untuk kita masuk ke persada di mana not yang Muslim pun boleh memahami ataupun berasa nak masuk. Ada satu guru saya, Salim daripada David Oswang ni, Shifu saya. Ada lagi beberapa orang Shifu yang saya belajar. Shifu saya ini, dia dah orang tua, 75 tahun umur dia. Baru ni operasi lutut. Alhamdulillah tengah recover lah. Shifu saya ni, dia kata... Brother Yusman, dia kata, one of the things I discovered in this age, dia kata, uh, it is better for me to do dakwah through, apa nama, Instagram. Saya pun terkejut, Instagram, ni selalu budak-budak muda ya, anak-anak saudara saya kan, main. Tetapi dia kata, through Instagram, I have, dia kata, dia, dia, dia punya outreach lebih besar dan uh, dia boleh sampai mensyadahkan orang tu berada kat Stockholm, dekat Poland dan sebagainya. Saya sangat terkejut dengan apa yang dia ceritakan. Dan dia, dia kongsilah page-page dalam Instagram tu apa dia buat. Uh, umumnya, dia, dia meletakkan nasihat-nasihat yang boleh mengisi hati-hati dan jiwa-jiwa yang kosong yang berada di dalam dunia sekular di luar sana. Luar daripada Malaysia pun, kan? Dan orang tu akan bertanya balik, what do you mean by this, sir? Kan? Dan ramai orang subscribe kepada page dia dan sebagainya. Baik, bro. Alhamdulillah, saya rasa sangat untung uh, mendapat sifus sebagai uh, mengajar saya dalam bidang uh, cooperative religion ini. Dan uh, sebelum kita proceed, saya nak ambil soalan ya bro. Uh, daripada ya, daripada uh, kita punya penonton pada petang ini insyaAllah. Uh, soalan pertama, masa pun dah tak ada lah bro. Ay, ya Allah, sampai tiga minit lagi. Mungkin kita ambil satu je lah ya. Soalan ya. daripada Abrar Absar. Uh, betulkah pandangan yang mengatakan bahawa masalah dalam dunia Islam adalah berpunca daripada umat Islam itu sendiri? dan menyalahkan media yang tidak menyebelahi Islam ataupun Muslim uh, adalah tindakan meletakkan kesalahan untuk menyelamat ataupun, ataupun adakah tindakan ini meletakkan kesalahan untuk menyelamatkan diri maybe in two minutes please boleh Tam, uh, pertama uh, betul masalah daripada Islam itu berpunca daripada orang Islam itu sendiri kerana apabila kita tersilap langkah maka kita tahu dia seperti uh, si pemangsa kita ada dubuk, kita ada anjing liar, kita ada harimau, kita ada singa. Kita tak boleh salahkan singa dengan dubuk sebab memang sifat mereka pemangsa. 
Yang silap kita ialah kita terjatuh ke dalam Uh, memberikan ruang kepada mereka untuk menyerang kita, mengambil kesempatan daripada kelemahan kita, daripada kekurangan kita, daripada pergaduhan sesama kita. Namun di sebalik itu adalah ini adalah sunnatullah. Manusia dalam surah An-Nisa surah ke-4 ayat 28, Allah menciptakan manusia dalam keadaan lemah. Kita ada kekurangan, kita ada kesilapan. Mestinya media masa akan mengambil kesempatan. Tetapi ketiganya ialah kita tidak boleh menggunakan itu sebagai satu alasan hanya salahkan media dan kata inilah salah media seolah-olah kita ni perfect tau we have to admit we are not perfect maksudnya untuk yang keempat solusinya begini when we know we are not perfect dan media akan senantiasa menangguk di air yang keruh what we should do apa yang kita perlu buat sepatutnya adalah menambahkan men- menggandakan lagi usaha kita kalau media mereka guna 10 kali ganda usaha untuk menjahanamkan Islam untuk merosakkan reputasi Islam kita gandakan 20 kali ganda 100 kali ganda what excuse do we have no excuse you nak buat ke tak nak buat itu saja tapi kita uh-huh. kata kita berserah diri letak tengkuk kita no 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 muslim tidak begitu Selagi hayat di kandung badan, dia berjihad sehingga Allah menjemput dia kembali ke rahmatullah. Okay bro, insyaAllah. <laughs> I have to stop you here. Uh, kita ada lagi soalan. Apa yang berlaku ialah kita akan uh, address soalan ini juga di ketika yang lain. Eh. Baiklah, tuan-tuan dan perempuan, para penonton semua. TV Haluan yang kami hormati sekalian, masa yang diperuntukkan kepada kita sudah pun cukup. Dan uh, kami mohon maaf kepada penonton yang soalan mereka tidak terjawab. Jika anda boleh tinggalkan alamat email atau nombor telefon, uh, penerbit kami akan cuba dapatkan jawapannya untuk anda selepas ini insyaAllah. Maka dengan ini, uh, TV Haluan ingin mengucapkan uh, jutaan terima kasih kepada Brother Firdaus Wong uh, kerana beliau sudi tampil dalam program Sulung Murabi 50 ini dan uh, kita juga berharapkan Brother akan sudi tampil lagi di masa hadapan. Boleh bro ya? Eh? InsyaAllah, insyaAllah. Terima kasih banyak bro insyaAllah. Terima kasih. Uh, untuk anda para penonton di mana saja anda berada sila nantikan uh, program berikutnya pada bulan Februari nanti di mana uh, apa tu uh, kami akan menyajikan penampilan tokoh-tokoh yang tidak kurang hebatnya insyaAllah. Uh, untuk sama-sama kita mencedok ilmu dan pengalaman mereka berdakwah kepada kumpulan yang muslim di Malaysia. Now update kami akan boleh diikuti ya. Eh. Ha, itu alam untuk angka matan. <laughs> Saya punya timeline. Untuk sama-sama kita mencedok ilmu dan pengalaman mereka berdakwah kepada kumpulan Nuaian Muslim di Malaysia. Updates kami akan boleh anda kutip di laman uh, Facebook dan Instagram. Dan juga di website kami www.haluan.org.my eh, insyaAllah. Dan uh, di kesempatan ini juga bro, saya nak ucapkan uh, selamat menyambut Tahun Baru Cina 2021 yang akan jatuh pada 12 Februari nanti. Uh, in advance kepada semua penonton Chinese kita pada hari petang ini. Terutama kepada you bro, uh, tetamu jemputan kita, uh, jemputan kita pada hari ini. Bung Si Pacai. Terima kasih Kak Ji. Terima kasih banyak. Ya, Alhamdulillah. Sekian dahulu, uh, ampun dan maaf di pinta sekiranya ada kesilapan saya sebagai moderator program kali ini. Dan uh, bagi pihak penerbit program, Brother Najib Muhammad Noor, uh, Broadcast Engineer, Brother Adham, uh, Brother Adam Husin, dan uh, semua kru TV Haluan, saya sudahi dengan ucapan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.